Ciao a tutti, benvenuti nell'orto di Giulia. Oggi vediamo come potare le zucchine. Allora, per quanto riguarda la potatura delle zucchine, intanto possiamo dire che non è assolutamente necessaria come magari lo può essere quella del pomodoro, delle melanzane, che sono delle solenacee, che fanno moltissimi ricacci e quindi eh, è importantissimo, è fondamentale andarli a eliminare. Per quanto riguarda la zucchina, la, se la lasciamo comunque eh, così naturale... <ride> produrrà eh, comunque le nostre zucchine però per andare ad allungarle la vita e ad aumentare la, la qualità e la quantità della produzione possiamo fare dei piccoli trucchi molto semplici che sono le foglie gialle che quindi non fanno più fotosintesi clorofilliana e non servono più alla pianta le piccole zucchine eh, che non cresceranno quelle ingiallite eh, che comunque stanno lì solamente a levare energia alla pianta e infine i grattaculi, come diceva mia nonna, che eh, praticamente questa parola un po' volgare <ride> deriva dal fatto che eh, pizzicavano diciamo, il sedere quando uno si abbassava per eh, appunto potare oppure per raccogliere le zucchine, che altro non sono che i talli della zucchina, ossia dei ricacci, che sono meno frequenti di quanto lo sono magari nel pomodoro o nelle melanzane, però che comunque è bene togliere, riconoscere e togliere, questi sono leggermente più difficili da riconoscere, ma adesso andiamo a vedere come fare. Ecco qui la pianta della zucchina, in questo caso sono le zucchine tonde. Allora, per quanto riguarda le foglie gialle, è facilissimo da riconoscere, le, le andiamo a riconoscere, solitamente sono quelle più basse, e le andiamo a tagliare. Le possiamo tagliare o con un coltello affilato o con le forbici, io preferisco il coltello. Quindi le andiamo ad eliminare facendo un taglio a circa mezzo centimetro dal, dal tronco in modo che sia bello netto e non, sia, non ci sia il buco che poi potrebbe far entrare all'interno malattie fungine eccetera. Quindi la, la tagliamo e la andiamo a togliere. Ok, lo facciamo diciamo, con tutte quante le foglie e vi voglio far vedere invece come riconoscere i grattaculi che sono praticamente questi ricacci, queste piante come se fossero delle nuove piante che nascono dal, dal fusto centrale della zucchina, vedete? È come se fosse una nuova piantina. Questi li andiamo a, ad eliminare e mi sono scordata di dire che queste foglie e diciamo la parte più, più tenera del fusto sono anche molto buoni da mangiare bisogna pulirli bene dalla parte questa qui eh, diciamo che punge e si possono fare in padella ci si può fare la frittata ci si può condire la pasta sono veramente ottimi non, non li buttate ecco utilizziamoli ora vabbè andiamo a dovremmo qua levare altre foglie gialle e eh, seguendo diciamo il, il fusto della pianta Vediamo lì giù delle zucchine mh, buone, mentre qui, non so se si vede, questa piccolina, non si vede molto bene, vabbè, questa piccolina è gialla, è di quelle che dicevamo ingiallite, vedi infatti eh, appena l'ho toccata si è, si è staccata, queste vanno, vanno, vanno eliminate perché tanto non crescerà. Non so se ce ne sono altre che vi posso far vedere. Eccola, Eccola qui una che dove si vede decisamente meglio, che è una zucchinetta piccola, gialla, che non crescerà e che andiamo ad eliminare. E quelle le dobbiamo andare invece a raccogliere. <ride> vi volevo far vedere un altro esempio di tallo, quindi di ricaccio, eh, che si vede sul fusto della zucchina. Perché questi sono un po' più difficili da individuare rispetto alle semplici foglie secche. Ecco. Non so se si riesce a notare che qui abbiamo il fusto principale e qui abbiamo come un altro nuovo fusto piccolino che termina in questo modo. Quindi come se fosse un'altra pianta di zucchine. Questo lo possiamo andare ad eliminare e a mangiare. Spero di avervi fatto capire quali sono i cosiddetti grattaculi in romano i tagli delle zucchine per poterli andare a riconoscere, a eliminare e a mangiare perché ripeto sono veramente ottimi. Alla prossima, ciao!